அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் எல்லா எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கி வந்துட்டு ப்ரான் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து மண் சட்டியில் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்பவே டேஸ்டியாக டெலிஷியஸாக இருந்தது ஸோ ப்ரான் பிரியாணி பண்ணுறதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா அந்த தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரையும் நம்ம சோக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் மண் சட்டி அடுப்பில் வச்சுக்கிறேன் அடுப்பில் நான் வந்து மண் சட்டி நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் இருந்தால் போதும் ஸோ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் பிரிஜி இலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளியை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நான் வெங்காயத்தை உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் உள்ளே சேர்த்துட்டு இதை நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ப்ரானை வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு வந்துடலாம் ஸோ நான் வந்துட்டு நல்ல ஒரு மீடியம் சைஸ் இறா எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப அங்கே இங்கேன்னு தேட வேண்டியதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப வேலையாக இருக்கும் அதனால் மீடியம் சைஸே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சள் பூ தூள் மிளகாய் தூள் போட்டு இதை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் மெயின் வயல்ஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வெங்காயம் வந்து நமக்கு வதங்கிருச்சு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கையளவு புதினா கொத்தமல்லி அதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சுருந்த தக்காளி சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் சாட்டை பண்ணதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு சாட்டை கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறமேட்டு நம்ம வந்துட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுருங்க அந்த ப்ரானை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ப்ரானில் வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடியும் மிளகாய் தூளும் உப்பும் போட்டுருக்கிறதுனால இதில் நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ப்ரான் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி போட்டு இதை வேக வைக்கலாம் இது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் மீன் வயல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு ரைஸ்க்கு வந்து தண்ணி வச்சுட்டேன் தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து ரைஸ் போட போகிறேன் இது கூட வந்து ஒரு சின்ன கையளவை வந்துட்டு புதினா கொத்தமல்லியும் கொஞ்சமாக எண்ணெயும் ஊற்றிட்டு நம்ம உப்பு போட்டு கொதிக்க விட போகிறோம் ரைஸ் வந்து த்ரீ ஃபோர்த் வெந்துருந்தால் போதும் ஸோ இறால வந்து உங்களுக்கு தண்ணி வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஊற்றிக்கிறீங்க அப்படின்னிங்கன்னா நீங்கள் பாதி அளவு கூட ரைஸை குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இறா வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறேன் தயிர் சேர்ப்பாங்க நிறையா பேர் பட் எனக்கு வந்து இறாவோட தயிர் சேர்க்குறது கொஞ்சம் பிடிக்காது ஸோ அதனால் வந்து நான் தயிர் சேர்க்க மாட்டேன் சீ ஃபுட்டோட தயிர் சேர்த்தாலே கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் இருக்குது அதனால் நான் சேர்க்குறது இல்லை ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வடித்து வச்சுருந்த ரைஸை மேலே போட்டு கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி போட்டுட்டு அப்புறம் ஃபுட் கலர் ஃபுட் கலர் வந்து நம்ம இஷ்டம்தான் சேர்க்குறதா தான் சேர்க்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக மேலே கீ விட்டு நான் வந்து சில்வர் ஃபாயில் போட்டு வந்து நான் தம் விட போகிறேன் ஸோ ரொம்பவே டெலிஷியஸாக இருக்கும் இறால வந்து நிறைய பேர் பிரியாணி சாப்பிட்ருப்பீங்க பட் ஒரு சில பேருக்கு இறா பிரியாணி பிடிக்காது அந்த இறாவோட ஸ்மெல் அந்த கவுச்சி ஸ்மெல் அதிகமாக டாமினேட் ஆகும்னு சாப்பிட மாட்டாங்க பட் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் தம் விட்டு போகிறேன் தம் விட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு டெலிஷியஸான ப்ரான் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் சூப்பராக வந்துருந்தது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக டெலிஷியஸாக இருந்தது ஸோ சிக்கன் பிரியாணி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்மெல்லே தெரியாது ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்மெல் வ பிடிக்கவே இல்லை யாராக ஸ்மெல் பிடிக்கவே இல்லைன்னா கூட கொஞ்சம் வந்து கேப்சிகம் சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு டிப்ஸ் இது ஆக்சுவலாக இது என்னோடய சிஸ்டர் எனக்கு சொன்னாங்க ஸோ இறா பிரியாணி இறாவோட ஸ்மெல் வந்து டாமினேட் ஆகணும்னா கேப்சிகம் போடும்போது அந்த கேப்சிகம் ஃப்ளேவர் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இறா ஃப்ளேவர் தெரியாது ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் திருப்பி நான் ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு திருப்பி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தம் விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிட போனேன் ஸ்டவ்வு ஸோ சூப்பரான யம்மியான டேஸ்டியான ப்ரான் பிரியாணி ரெடி ஆகிட
நீட் பண்ணுறேன் பாய் டேக் கேர் அண்ட் அஸ்லாம் வலைக்கும்